जंगली मधाला चांगली मागणी असते विशेष म्हणजे त्याला दरही चांगला मिळतो अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाटात आदिवासी बांधव आग्या मोहोळचा मध काढतात आजवर ते झाडावर आग धरून मध काढत असत त्यामुळे माशांचा मोठ्या प्रमाणात मृत्यू होत असे हीच बाब लक्षात घेऊन खादी ग्रामोद्योग मंडळानं मेळघाट परिसरातील आदिवासी बांधवांना शास्त्रशुद्धपणे मध काढण्याचं प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे त्यामुळे मधमाशांचं संवर्धन होण्यास मदत होणार आहे घनदाट जंगलातील उंच झाडावर लागलेलं हे आग्या मोहोळ काढण्याचं धाडस सहसा कोणी करत नाही मात्र मेळघाटातील आदिवासी बांधव अगदी सहजपणे झाडावर चढून हे मध काढू लागले शास्त्रीय पद्धतीनं मध काढण्याचं प्रशिक्षण या आदिवासी बांधवांना देण्यात आलंय आणि त्यासाठी खादी ग्रामोद्योग विभागानं पुढाकार घेतलाय पहिले हम जो प्रशिक्षण मिळणे पहिले जसं झाड वगैरे काढते ते उसके बाद मी अंगार लागत मख्या जसे ज्यादातर प्रमाण मे ज्यादा मर जाते थे उसके कारण कसा छत्ते का पुनर्वसन नाही होता था और अभि कसा प्रशिक्षण के द्वारा जो शहद का भाग निकाल के शहद का भाग निकाल लेते बाकी जो जैसा है उनको वैसा रहने देते तो एक शहद को हम तीन बार निकाल सकते है मध काढणं हा इथल्या आदिवासींचा पारंपरिक उद्योग आहे आदिवासी झाडावर आग पेटून पारंपरिक पद्धतीनं मध काढत असत मात्र आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात मध माशा नष्ट होत असायच्या आणि हीच बाब लक्षात घेऊन खादी ग्रामोद्योग विभागानं आदिवासींना प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली आहे ट्रेनिंग के माध्यम से हमने देखा की उसको ऐसा जहा रस का जो भाग आहे उसको हम काट के निकालता था तो उसमे कसा तीन महिने बाद डबल से रस मिळतात और उसका जो किंमत आहे आज मार्केट मे एक सो अस्सी रुपये दोस रुपये किलो मी बेच सकते मध काढण्याचं शास्त्रीय प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे या आदिवासी बांधवांना मध माशांच्या एका पोळ्यातून तीन वेळा मध प्राप्त होऊ लागलंय तसंच खादी ग्रामोद्योग यांच्याकडून त्यांना दरही चांगला मिळतोय विशेष म्हणजे मध काढण्यासाठी खादी ग्रामोद्योग मंडळानं या आदिवासींना किट दिलाय मधमाशी हा पर्यावरणाच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाचा घटक आहे वेगवेगळ्या फुलांवर बसून त्या फुलांमधला मध गोळा करतात आणि त्यामुळे त्यांच्या मार्फत नैसर्गिकरित्या परागीकरणाची प्रक्रिया होते पीक फुलोऱ्यात फलधारणेसाठी मधमाशा महत्वाची भूमिका बजावतात पर्यावरणातील मधमाशांचं हेच महत्व जाणून त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले जात आहेत पारंपरिक पद्धतीने जे काढलं जाते पिळल्या जाते पिळल्यामुळे मधमाशीच्या अंडी आहे लार्वी आहे माशा हे सुद्धा त्याच्यासोबत पिळल्या जातात त्यामुळे मधाची गुणवत्ता खालावते आणि तेच मध मार्केटला येते पण या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून एक तर मधमाशांचं मधमाशांना वाचवल्या जाईल आणि दुसरं मार्केट मध्ये येणार जे मध आहे हे मध हे अतिशय चांगल्या गुणवत्तेचं असले आदिवासींनी गोळा केलेला हा मध खादी ग्रामोद्योग महामंडळाकडून खरेदी केला जातोय आणि त्यानंतर त्याचं योग्य पॅकिंग करून मधुबन या नावानं त्याची विक्री केली जाते मेळघाटच्या जंगलामध्ये आग्या मधमाशांच्या वसाती फार मोठ्या प्रमाणात आढळतात वर्षातून तीन सीझन त्याच्यामध्ये येतात आणि याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात पोटेन्शियल मेळघाटमध्ये आहे हे आदिवासी बांधव काढल्या बांधवांनी काढलेला मध आम्ही एकशे रुपये प्रति किलो या दराने खरेदी करतो या माध्यमातून त्यांना वर्षातून तीन वेळा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उत्पन्न मिळते अमरावती जिल्ह्यातील मेळघाट परिसरात सुमारे चोवीस हजार चौरस किलोमीटरवर जंगल पसरलं असून इथे आग्या मधमाशांची संख्या अधिक आहे आदिवासींना मध काढण्याचं प्रशिक्षण दिल्यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत मिळणार आहे अमरावतीहून राजेश सोनोने सह ब्युरो रिपोर्ट झी मुंबई श्री चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे